όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Στους συγγενείς των θυμάτων, στους αγνοούμενους. Πάμε λίγο πάλι, πάμε λίγο πάλι. Θέλα να δείξουμε όλη τη ψυχραιμία και να μείνουμε σε αυτό που σας είπα. Ότι θα κάνουμε τα πάντα να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Να, να σας πω όμως κάτι κύριε Στούμπομ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Ε, η τηλεδιοίκηση ήταν σε άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ που βρισκόμαστε. Σε αυτό που βρισκόμαστε. Σε αυτό που βρισκόμαστε. Όχι εδώ. 28 Φεβρουαρίου 2023 Το λάθος του Σταθμάρχη οδήγησε σε μια τραγωδία με 57 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και 85 να τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 20 σοβαρά. Η ανθρωπότητα όμως μέσα από αυτή τη θυσία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση της τεχνολογίας και των προτύπων ασφαλείας, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν με αντίστοιχα δυστυχήματα. Στην περίπτωση του Δεμπών υπάρχει μια μικρή διαφορά. Από τις περιπτώσεις που η τεχνολογία ήταν ήδη γνωστή και τα χρήματα υπήρχαν. Από το 1998, κυρίως λόγω κακής διαχείρισης, το χρέος του ΟΣΕ είχε φτάσει τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα του άγγιζαν τα 56 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αιτήσεις δαπάνες μόνο για τόκους έφταναν τα 91 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΕ τότε επιβίωνε μόνο μέσω συνεχούς δανεισμού και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Μέχρι το 2010, το χρέος είχε αξιθεί στα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μισθοδοσίες του ΟΣΕ άγγιζαν τα 400 εκατομμύρια, αλλά μόνο τα 100 εκατομμύρια ευρώ από αυτά ήταν οι ίδιες οι μισθοδοσίες. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ διατίθενταν για επιδόματα του προσωπικού, ενώ τα υπόλοιπα 100 αφορούσαν δευτερεύους αμοιβέ όπως οι και άλλα. Αν υπολογίσουμε ότι όλοι είχαν μια ισότιμη αμοιβή και με τον τότε αριθμό προσωπικού δυναμικού, ο μέσος μηνύος μισός θα ήταν περίπου στα 4.760 ευρώ. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρέθηκε υποποίηση της Τρόικα το 2010, η οποία πρότεινε και για το κλείσιμό του. Παρά την πίεση αυτή, ο ΣΕ τελικά διασπάστηκε σε τμήματα μέχρι το 2013. Δεν θα κάνουμε ιδιωτικοποίηση. Και σας το λέει ένας υπουργό που κάνει ιδιωτικοποίηση αυτή την ώρα στην Ολυμπιακή. Με την ίδια παρησία που σας λέω ότι κάνουμε ιδιωτικοποίηση και πρέπει να κάνουμε στην Ολυμπιακή, σας λέω ότι δεν θα κάνουμε στον ΟΣΕ. Τον Απρίλιο του 2013, η Τρενοσέ ΑΕ μεταβίβασε όλες τις μετοχές της στο ΤΑΕΠΕΔ, κάνοντάς την το μοναδικό μέτοχο. Τότε, η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να πουλήσει την εταιρεία για 300 εκατομμύρια ευρώ αποτέλεσε την κείμενο αντίδρασης από την τότε αντιπολίτευση. Το 2017, κατά τη θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Τρενοσέ πωλήθηκε σε Ιταλική εταιρεία για 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα σβήσκε το χρέος προς τον Οσέ, το οποίο έφτανε σχεδόν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανάλογες ενέργειες έχουν λυθεί και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, στη Βρετανία το 1993, η διδικοποίηση των σιδηροδρόμων από την εταιρεία Railtrack οδήγησε σε σοβαρά τυχήματα λόγω της έλλειψης αυτόματου συστήματος προστασία τρένων. Μέχρι το 1999, 38 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και 600 είχαν τραυματιστεί. Το αυτόματο σύστημα θα εμπόδιζε τα τυχήματα. Δεν εφαρμόστηκε λόγω του υψηλού κόστους. Η Railtrack κήρυξε πτώχευση το 2002. Τα τρένες Βρετανίας από τότε μέχρι και σήμερα ανήκουν στο δημόσιο. Ο κ. Σταθάκης μας κατηγορούσε ότι ήμασταν έτοιμοι να ξεπουλήσουμε την τρένοσέ έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ανακαλύψει ο ίδιος, ενώ σήμερα η συμφωνία υπογράφηκε με 45 εκατομμύρια ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και εγώ προσωπικά που είχα ξεκινήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, είμαστε ικανοποιημένοι διότι με την πώληση στην Τρενιτάλια η Τρενοσέ μπορεί να ανέβει κατηγορία στην Ευρώπη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, τα συστήματα σηματοδότηση εγκαταστάθηκαν με 15 διαφορετικέ συμβάσει του ΟΣΕ και τη ΕΡΓΟΣΕ, με συνολικό προπολογισμό περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ, κυρίω από το 1995 έω το 2001. Τα συστήματα ανήκουν σε δύο εταιρείε. Ο Οικονομικό Αγγελία έχει δώσει εντολή να ερευνηθούν οι συμβάσει του ΟΣΕ τα τελευταία 15 χρόνια. Το 2014 υπεγράφει σύμβαση με την ΕΡΓΟΣΕ, όπου δύο εταιρείε κοινοπαραξία 
συνέταξαν ένα εσωτερικό συμφωνητικό για τη διαίρεση του έργου. Η τομή ανέλαβε το νότο τμήμα που υπήρχε εξοπλισμό τη Bombardier, ενώ η Alstrom ανέλαβε το βόρειο τμήμα στο οποίο είχε ήδη τον δικό τη εξοπλισμό. Σύμφωνα με ένα στέλεχο τη Εργοσέ, οι μελέτε που έκανε η τομή απορρίπτονταν από την Εργοσέ λόγω λαθών. Επιπλέον, η Alstrom Φεροβιάρια, παρότι ήταν συνέδριο τη τομή, αρνούταν να πιστοποιήσει τα συστήματα του νότιου τμήματο. Στελέχη τη τομή εκείνη περίοδου υποστήριζαν ότι πρόκειτο για ένα επιχειρηματικό παιχνίδι τη Alstrom με σκοπό να επιβάλλει τον εξοπλισμό τη σε όλο το δίκτυο. Από την πλευρά τη, η Alstrom υποστήριζε ότι η τομή είχε προμηθευτεί μηχανήματα χαμηλή ποιότητα για τα οποία κανεί δεν θα έβαζε την υπογραφή του. Το έργο αρχικού προπολογισμού 41 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ. Το 2017, μετά από δύο παρατάσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρενέβη. Ζητώντα να μάθει γιατί το έργο δεν ολοκληρώνεται. Από τα έργα αυτά, το επίμαχο έργο αναφέρεται στη σύμβαση 717. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Σα ρωτάμε για να το καταλάβετε. Δεν μπορείτε να πω αυτό που θέλετε, από την πραγματικότητα. Ε, Σα έχει ασκηθεί δίωξη. Α, θα πάμε τώρα εκεί. Όχι, σας έχει ασκηθεί δίωξη. Αν μπορούσα να μην έρθω, ήρθα γιατί ξέρω την πραγματικότητα. Ε, πείτε το λοιπόν αυτό, σα έχει ασκηθεί δίωξη. Άρα αυτό, γι' αυτό απαντάτε ό,τι θέλετε. Για να προστατεύσετε Α... τον εαυτό σα. Το ανάποδο θα συνέβαινε. Τι σημαίνει δηλαδή. Γιατί αν ήθελα να προστατεύσω τον εαυτό μου, δεν θα ερχόμουν εδώ. Προστατεύω του συναδέλφου που δουλέψαν τόσα χρόνια και Εγώ κύριε Μάρτυρα, σα ρώτησα, είστε κατηγορούμενο ναι ή όχι. Είμαι. Δεν το είστε κατηγορούμενο. Άρα μπορεί Κάτι... να λέτε ο κατηγορούμενο έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Εντάξει. Να το αποσαφηνίζουμε, όχι ότι μα λέτε την αλήθεια. Απαντάτε ω κατηγορούμενο. Και αυτό σα ρωτάω. Όλοι μα είπαν κύριε Μάρτυρα. Ότι η Alstom ανέλαβε το κομμάτι ανάταξη τη τεχνολογία που είχε εγκαταστήσει στο βόρειο τομέα με τα δικά τη συστήματα Σωστά. και η τομή ανέλαβε εν ανατάξη τα συστήματα τη Bombardier. Ακριβώ. Μάλιστα. Στην πορεία, μετά το πέρασμα των συμβατικών χρόνων ολοκλήρωση του έργου, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ποιο ήταν ο ισχυρισμό τη τομή και πού στηρίχτηκε. Η καθυστέρηση έχει να κάνει. Μη όποια καθυστέρηση με τι διαδικασίε εργοσέ και από όταν ήρθε από το ηλεκτρικό συνέδριο, γιατί δεν υπέγραψε κατευθείαν το ΝΑΠΕ. Το απάτησα και προηγούμενα γιατί δεν υπέγραψε στην πραγματική σύμβαση. Θα είχαμε τελειώσει από το 19. Μα εγώ σα ρώτησα γιατί ήταν αναγκαία να υπάρξει νέα συμπληρωματική σύμβαση και εκταμείευση και άλλων χρημάτων προ την εταιρεία σα. Την κοινοπραξία σα. Προ την κοινοπραξία, σωστά το λέτε. Γιατί δεν είχαν, προ... είχαν προβλεφθεί πολλά. Από τα συστήματα τα οποία δεν υποτίθεται πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν υπήρχαν εγκατεστημένα. Μάλιστα. Όταν εσεί συμμετείχατε στο διαγωνισμό και είχατε συμμετάσχει σε προηγούμενα έργα και η Άλστομ ειδικά, που δεν κατέστησε στο βόρειο, που δεν είχε εγκαταστήσει, δεν ήξερε τι συστήματα ήταν εγκατεστημένα. Το ανακάλυψε εκ των υστέρων. Yeah, κολλάει στη λογική. Απόλυτα κολλάει. Απόλυτα κολλάει. Απόλυτα κολλάει. Δηλαδή ο κατασκευαστή. Αυτό που προμηθεύει και καθιστά συστήματα στο ελληνικό δημόσιο αγνοεί τι συστήματα έχει εγκαταστήσει και ανακαλύπτει μετά από δύο-τρία χρόνια ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη σύμβαση συμπληρωματική για να μπορέσει να εκτελέσει το έργο. Η Άλστομ υλοποιήσε. Αφού πήρε τα χρήματα, έτσι πήρε χρήματα μέχρι τότε. Η Άλστομ υλοποίησε κατά κόρμο το αντικείμενό τη. Υπήρχαν πρόσθετα αιτήματα. Από τη μεριά, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, από τη μεριά του ΟΣΕ τη Βορείου Ελλάδο. Μέσω τη κοινοπραξή για κάποιε για κάποιες τροποποιήσει ε, και πρόσθετε λειτουργίε. Κύριε Μάρτιν, υπήρχε μια σύμβαση με συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν υπήρξαν μετά απαιτήσει από, οργο, από, τη, από την Οργοσέ παρά μόνο να εκπληρώσετε τι συμβατικέ σα υποχρεώσει. Που δεν εκπληρώνεται. Μην πετάτε τον παλάκι στην Οργοσέ. Με ρωτήσατε κάτι. Αν το έργο. Με κάτι Μα, και, και μου απαντάτε ω κατηγορούμενο. Επίση, η Reporters United. Έφεραν στη δημοσιότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται λόγω των χιλιάδων ρηγματωμένων στρωτήρων, με τουλάχιστον 27.500 να είναι διάσπαρτοι σε όλο το δίκτυο. Η εταιρεία Τέρνα κατέχει τη μεγαλύτερη παρτίδα αυτών των ρηγμάτων. Ο προμηθευτή τη πρώτη ύλη, η ελληνική πολυεθνική εταιρεία Titan, υποστηρίζει ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό εδώ και 15 χρόνια. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον 23 κατηγορουμένων για σειρά κακοργηματικών πράξεων που αφορούν τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717. Κατά την εκτίμηση των εισαγγελέων που ερεύνησαν την υπόθεση, η μη εκτέλεση της Σύμβασης συνδέεται τόσο με το δυστύχημα στο Άνδυδρο το 2017 όσο και με την τραγωδία των τεμπών. 
Επίση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αποστείλει στη Βουλή τη δικογραφία για τα ανεκτέλεστα έργα, προκειμένου να κρυθεί αν θα αναζητηθούν ενδεχόμενε ευθύνε των πρώην Υπουργών Κώστα Καραμάλη και Χρήστου Σπίρτζη. Εδώ να σημειωθεί πω η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι υπεύθυνη για την έρευνα και τη δίωξη αξιόπαιρνων πράξεων που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η διαχείριση κονδυλίων. Αλλά πώ δηλώνει ο κάθε 15 ημερών, πώ δηλώνει ο καθένα ότι θα τα βρει, Αυτό. Τα χρήματα τη εγγύηση που είναι 300, 500, 700. 800 έφτασε. Ναι, έφτασε. 800 έφτασε. Ο τελευταίο είναι 900 ο τελευταίο. Οι διώξει των α, α, συγκεκριμένων α, α, προσώπων, δηλαδή των υπευθύνων τη εργοσέ. Μιλάμε τώρα για πρόσωπα τα οποία είναι διορισμένα από την κυβέρνηση. Και τα περισσότερα ή πάρα πολλά. Είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, είναι γαλάζια παιδιά. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν προκύπτει ότι ε, ε, η περιουσία τους έγινε ε, εντυπωσιακή και αμύθιτη την κρίσιμη Α, περίοδο. Μάλιστα. Είναι δηλαδή κατάλαβα, ναι. εμφανές είναι ότι εμφανές, οπότε, την, περίοδο την, που διαχει... έχεις, τόσο και αυτά την περίοδο που διαχειρίζονταν ε, κονδύλια ναι. δημόσια και ευρωπαϊκά κονδύλια πλούτησε. Λοιπόν, Από πού ξεκίνησε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Με τι ήταν με φορτωμένη η εμπορική αμαξοστοιχεία. Γίνεται λαθρεμπόριο δεκαετίες στον ΟΣΕ, το ξέρετε όλοι αυτό. Τρεις δικογραφίες υπάρχουν για το λαθρεμπόριο που μεταφέρονται παράνομα εμπορεύματα. Τι μετέφερε. Ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, κατέθεσε ένα ερώτημα στη Βουλή, πέντε μέρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, ρωτώντας τι παράνομο και αδύλωτο χημικό φορτίο μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Τα γνωστά άγνωστα μαύρα βαγόνια δεν είναι κάτι καινούριο. Το είχαμε ξανακούσει το 2008, που τότε συνέβη ένα τύχημα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν νεκροί. Όπως αποδείχθηκε, μετά τη σύγκρουση έστερναν 34 αντί για 20 βαγόνια, που αναφέρονταν στα έγγραφα. Το βάρος των εμπορευμάτων που μετέφερε ήταν 1590 τόνοι, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος ήταν 1250. Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ είχαν αναφέρει ότι ένα υψηλόβαθμο υπάλληλο τη Γενική Διεύθυνση Εμπορευμάτων και στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία ήταν ένα από του υπεύθυνου του κυκλώματο. Αναφέρθηκε επίση ότι τα μαύρα βαγόνια είχαν κάνει την εμφάνισή του από το 2004 και από ό,τι φαίνεται δεν σταμάτησαν ποτέ. Τώρα που μιλάμε στην περιοχή εκεί που είναι το τροχαίο δυστύχημα, το σιδεδρομικό δυστύχημα, δείξαν σημαίνει το και άσφαλτο. Γιατί, Γιατί βιάστηκαν. Εγώ ξέρω σε παρόμοιε περιπτώσει. Η, ο, η έρευνα κρατάει 10 μέρες, 15 μέρες. Τι βιάστηκαν να κρύψουν και τα κλείσαν όλα. Κάτι το ασύλληπτο. Συγγνώμη κύριε Λιόπιλε, πρακτικά των συνεδριάσεων σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση Ό, εθνικής όταν, τραγωδίας... Όταν, όταν, όταν ακούτε για πρακτικά... Υπάρχουν λοιπόν δύο πρακτικά. Το ένα είναι το, στα ξημερώματα, Μάλιστα. γύρω στις 2.30 το πρωί και το άλλο είναι που φαίνεται κάποιε ώρες αργότερα. Αλλά δεν πρόκειται για πρακτικά, είναι μια, μια μισή σελίδα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ονόματα, δεν υπάρχουν καν υπογραφέ. Και υποτίθεται ότι όλοι συνενούν στο να έρθουν αυτά τα μηχανήματα έργου. Τι λέτε κύριε Λιώπουλε, δεν υπά... υπάρχουν δύο σελίδες στο χειρότερο δυστύχημα ναι, που δεν έχει μας συμβεί. Εξηγεί, δεν μας εξηγεί κανείς εκεί τι δουλειά είχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του στρατού και κυρίως της αεροπορίας. Τα λάθη ή τα σκεμμένα λάθη που έκαναν κατά τη διάρκεια των ερευνών είναι πολλά. Γι' αυτό οι συγγενεί των θυμάτων αντέδρασαν πολύ γρήγορα, καθώ ίδρυσαν τον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματο με όνομα Τέμπι 2023. Τι πρώτε τρει μέρε μετά το δυστύχημα, δόθηκε εντολή σε έναν εργολάβο να μεταφέρει τα χώματα. Όλε οι επίσημε διαβεβαιώσει έκαναν λόγο για τα μπάζα που μεταφέρθηκαν στο κουλούρι, δηλαδή σε κόπεδο ιδιοκτησία του ΟΣΕ. Αργότερα αποδείχθηκε ότι το χώμα ήταν 300 γευικά μέτρα που χρειάστηκαν 20 φορτηγά για να το μεταφέρουν. Δεν μεταφέρθηκε στο κουλούρι μαζί με τα υπόλοιπα συντρίμια και τα βαγόνια αλλά δόθηκε εντολή να μεταφερθεί σε ιδιωτικό οικόπεδο. 
Στη συνέχεια, ο χώρο του εγκλήματο καλύφθηκε με χαλίκια, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση σχετική με το ποιο έδωσε εντολή για τη μεταφορά του χώματο και τον πάζωμα. Εάν η σχετική εντολή προήλθε από τον τότε Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστό ή τον Υφυπουργό Πολιτική Προστασία Χρήστο Τριαντόπουλο, παραμένει αβέβαιο. Σύμφωνα με τη Μαρία Καρισιανού, ήρθε σε επικοινωνία με τον Αγοραστό, λέγοντά τη ότι την εντολή την πήρε από τον Τριαντόπουλο. Και οι δύο όμω αρνούνται αυτέ τι κατηγορίε. Μια άλλη απάντηση που δόθηκε είναι ότι η εντολή προήλθε από την πυροσβεστική και την αστυνομία, προκειμένου ο γερανό να πατήσει και να σηκώσει τα βαγόνια. Η Μαρία Καρεσιανού επιπλέον ζήτησε το έγγραφο με την υπογραφή που καταγράφει τι ενέργειε για τον πάζωμα. Ωστόσο, τη ανακοινώθηκε πω η εντολή δόθηκε τηλεφωνικώ. Το συνολικό κόστο των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 647.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από πέντε εταιρείε που επιλέχθηκαν για την εκτέλεση του έργου με απευθεία ανάθεση. Μία από τι εταιρείε που συμμετείχαν στο έργο είναι η εταιρεία Τσαπατόρη Γερανή. Δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια τη εκτέλεση του έργου. Καθώ ιδρύθηκε στι 6 Απριλίου του 2023 με μετοχικό κεφάλαιο 6.000 ευρώ. Ωστόσο, στι σελίδε τη εταιρεία αναφέρεται ότι αυτή υπάρχει εδώ και τρει γενιέ. Για να δουν τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Πού οφείλεται η έκρηξη, στο ξυλόλιο. Τι είναι το ξυλόλιο, αυτό που μετέφερε το δεύτερο βαγόν, όπω δεν είναι εμπειρογνώμονε. Τι είναι το ξυλόλιο, λοιπόν. Το μεταφέρουν γιατί όσοι κάνουν λαθρεμπόριο καυσίμων ξέρουν καλή, καλ, πολύ καλά τι είναι το ξυλόλιο. Πού το βάζει, πώ το βάζει και γιατί το βάζει. Αλλά τολμάει κανεί να τα πει αυτά. Τολμάει κανεί εδώ μέσα να τα πει αυτά. Μόνο θεωρία είστε. Είστε και εσεί και τα άλλα κομματίδια τη αντίστοιχη ιδεολογική προσέγγιση διακινητέ των πιο θλιβερών fake news και των πιο θλιβερών θεωριών συκοφαντία και συνωμοσία. Αρκετά πια. Έρχεστε εδώ πέρα και μας κουνάτε το δάκτυλο. Λέτε ό,τι σαν χλαμάρα μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολλοίς κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαν εκφράσει ότι όλα αυτά είναι μια άλλη θεωρία συνωμοσίας που σχετιζόταν με τον Βελόπουλο. Οι πραγματογνώμονες που όρισαν οι οικογένειε των θυμάτων διαπίστωσαν ότι η έκρηξη και το μανιτάρι φωτιά τα οποία κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, οφείλονταν στην παρουσία ξυλολίου στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Το Γενικό Χημείο του κράτους πήρε δείγματα από το χώρο του δυστυχήματος έναν ολόκληρο μήνα μετά τη σύγκρουση των τρένων, όταν κάθε στοιχείο είχε αλλοιωθεί και απομακρυνθεί από τον τόπο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με την έκθεση του δικού πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη, τουλάχιστον 28 από τα 57 θύματα που έχασαν τη ζωή τους προκλήθηκαν από τη φωτιά. Η Hellenic Train σε έγγραφο που στέλνει στον ανακριτή το Μάρτιο του 2023 έκανε λόγο για 13 βαγόνια. Λίγο πιο κάτω στο ίδιο έγγραφο, κατά την αναλυτική περιγραφή της μετακίνησης των βαγονιών, δίνει την εντύπωση ότι τα βαγόνια είναι 14. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αναφορά σε ένα βαγόνι το οποίο παρουσίαζε βλάβη και δεν αριθμείται. Στη συνέχεια, 8 βαγόνια φαίνεται ότι μετακινούνται λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, από τα Τέμπη προς την Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, η έκθεση αναφέρει σχετικά με την αιτία της έκρηξης και της φωτιάς, βασιζόμενη σε βίντεο που αναλύθηκε σε εργαστήριο από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χιούστον, Μάνο Παπαδάκη. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αναγνωριστικός κωδικός ξυλολίου ταυτίζεται με τον τύπο ξυλολίου του εμπορίου, καθαρότητας μέχρι 95%, ουσία που πληρεί λόγω διοτήτων όλες τις προποθέσει τόσο για τη δημιουργία του φαινομένου μπλίβ, Όσο και στη δημιουργία ανάφλεξη και πυρόσφαιρα. Μια πυρόσφαιρα η οποία έχοντα τέτοια χαρακτηριστικά ένταση και ορμή, απαιτεί ποσότητα καθαρή χημική ένωση σχετικά μεγάλη ποσότητα. Αυτά και άλλα πολλά αναφέρει η έκθεση. Επιπλέον, οι ειδικοί αναλύουν ότι αν είχαν εξεταστεί τα χημικά εγκάβματα και στολέ των πυροσβεστών, θα είχε εξακριβωθεί η χημική ουσία που τα προκάλεσε. Από την επιβατική αμαξοστοιχεία διατίθενται βίντεο που καταγράφουν τη διέλευσή τη από όλου του σταθμού. Ενώ από την εμπορική έχουν διαγραφεί τα αντίστοιχα βίντεο. Συγκεκριμένα, στι 17 Ιουλίου, ο ανακριτή ζήτησε τα βίντεο που καταγράφουν τη διαδικασία φόρτωση του εμπορικού τρένου στη Θεσσαλονίκη. Στι 4 Αυγούστου, η ιδιωτική εταιρεία Security που επιβλέπει τον εμπορικό σταθμό παρέδωσε 6 ψηφιακού σκληρού δίσκου. Σύμφωνα με την συνοδευτική αναφορά, τα βίντεο που έχουν σχέση με την δικαστική έρευνα διαγράφηκαν αυτόματα. Γιατί δεν πήγε η ομάδα διασώσεως από τη Θεσσαλονίκη που ήταν μία ώρα η διαδρομή 
και είχε πάει στην Τουρκία στου σεισμού και ήταν καλοί και του βγάλανε στι τηλεοράσει και σκυροκροτούσαμε και ήμασταν περήφανοι που πήγαν και βοήθησαν και καλά κάνανε. Και δεν πήγε και περιμένατε από την Αθήνα που κάνει περισσότερη ώρα η ομάδα διάσωση. Εδώ να σημειωθεί ότι από τι πρώτε μέρε κιόλα η ομάδα Νούμπη είχε υποβάλει αίτηση για αθελοντική έρευνα στον χώρο, αλλά δεν λάβανε ποτέ καμία απάντηση. Ο Άριο Πάγο ανακοίνωσε στου συγγενεί των θυμάτων ότι δεν εντοπίστηκε τίποτα άλλο στον χώρο εκτό από μικρά υπολείμματα. Μετά από την πίεση του συλλόγου, η ομάδα Νούμπη κατάφερε να πάει στον χώρο. Το Νοέμβριο του 2023, δηλαδή 10 μήνε μετά, ανακάλυψαν μικρά υπολείμματα. Και βρέθηκαν ωστά από τα παιδιά μας, προσωπικά αντικείμενα που βλέπετε στις φωτογραφίες, το πόδι του μηχανοδηγού και το μαύρο κουτί. Και όλο αυτό βγήκε ο Άριος Πάγος και μας είπε μια Κυριακή πρωί, Κυριακή πρωί ξυπνήσα στον Άριο Πάγο και μας είπανε ότι δεν βρέθηκε τίποτα, εντάξει πώς κάνετε έτσι, κάποια μικρά υπολείμματα. <Κι> τα υπολείμματα των παιδιών μας είναι μικρά υπολείμματα για αυτούς, δεν είναι τίποτα. Ούτε και το μαύρο κουτί δεν είναι τίποτα, δέκα μήνες μετά που πέφτει αεροπλάνο στον Ειρηνικό στα 5.000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα και το βρίσκουν την επόμενη μέρα. Και αυτοί εδώ οι εγκληματίες, δέκα μήνες ήταν το μαύρο κουτί της εμπορικής εκεί. Σύνο ότι βρέθηκε το κηλικείο άθικτο. Το, το, ένα κομμάτι του κηλικείου που ήταν η ταμιακή μηχανή του, του υπαλλήλου που, που δούλευε στο, στο μυρό βαγόνι, στο κηλικείο. Τον άνθρωπο αυτό να έχει ανεβάσει με τα λευκά του μαλλιά και με άλλες φωτογραφίες με τα εγγόνια του πως σύμφωνα με το οποίο έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες. Επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος που κουβάλαγε αποσκευές στο νοσέ που δέκα χρόνια κουβάλαγε βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας με μία σύντομη εκπαίδευση 60 ετών άνθρωπος έγινε σταθμάρχης. Καλή μας αρχή λέει. Εδώ όμως δεν μιλάμε για τραγωδία από έλλειψη προσωπικού μόνο. Μιλάμε για λάθος. Άρα ένας άνθρωπος που τον πληρώνουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτή τη θέση, έχει κάνει λάθος. Θα περίμενα να βάλετε το ερώτημα γιατί ενώ έχουμε προθυμηθευτεί το σύστημα ελέγχου όλης της κίνησης των αμαξιστικών από το 2000, δεν έχει τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά. Λοιπόν, αφού το περιμένατε, για μου, αφού το περιμένατε για τη δική μας δουλειά, για ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί η καταγγελία, Κύριε, η καταγγελία ένα λεπτό. δική μας των συνδικάτων για όλα αυτά τα χρόνια που δεν έχουν τοποθετηθεί χρήματα του ελληνικού λαού, συστήματα που αγοράστηκαν με χρήματα του ελληνικού Μάλιστα. λαού, είναι πολλά χρόνια οι καταγγελίες μας. Ωραία, ακούστε με, ακούστε με λοιπόν, επειδή, επειδή, γιατί με, αν η έρευνα επειδή με προκαλέσατε. Αυτό που πρέπει να πούμε νομίζω ότι είναι αν μη τι άλλο την κυβέρνηση μέχρι τώρα διαχειρίζεται με σεβασμό αυτή την κατάσταση. Με σεβασμό, με αξιοπρέπεια και με επάρκεια εκεί που χρειάζεται και όσο χρειάζεται. Τα δάκρυα του πλεύρη έξω, του κυρίου πλεύρη έξω από το γενικό νοσοκομείο της Λάζησας. Τα δάκρυα του κυρίου Καραμπαλή, ο οποίος παρετήθηκε αργότερα, mm -hmm. ε, είναι προφανές ότι δεν ήταν ούτε κροκοδίλια, ούτε ψεύτικα, ούτε επικοινωνιακά. Ήταν συγκλονισμένοι οι άνθρωποι ε, Να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργό και να πει κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Εμείς όταν συμβαίνει η στραβή στη βάρδια μας παρετούμαστε. Mm -hmm. Στα δικά μας χέρια ε, το πρώτο mm -hmm. μας όπλο είναι η ειλικρίνεια. Δεν κρύψαμε τους νεκρούς όπως έκαναν οι άλλοι. Τους ανακοινώσαμε κάθε φορά και τους ανακοινώναμε και ο μηχανισμός, αυτό είναι το τρίτο επιχείρημα, λειτουργήσε. Πρέπει να έχουμε δυστυχώς, πρώτα... Δυστυχώς, Α, δυστυχώς, 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 πρέπει δυστυχώς, να είναι αυτή δυστυχώς, η θυσία. Αν δηλαδή. μου επιτρέψετε, ναι. η θυσία είναι η θυσία. Έγινε η θυσία, δυστυχώς. Λάς. Θέλουν Λάς. να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία και ναι. θέλουν για πρώτη φορά από το 1974 ναι, ναι. να μην υπάρχει καραμαλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη δουλειά του, κύριε Μαρκόπουλε. Το δυστύχημα στα τέμπη δεν ξεχώρισε μόνο από του νεκρού που άφησε πίσω του, αλλά και από την ευθορμοφανή συγκάλυψη από την ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα μέσα μαζική ενημέρωση. Και το δυστύχημα μετανομάζεται πλέον σε κρατική δολοφονία. Παρά την τραγωδία, είμαστε επίση τυχεροί, διότι δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε δημόσια για όλα αυτά, λόγω τη εφαρμογή του νόμου 5014 που ψηφίστηκε στι 21 Ιανουαρίου του 2023. Αυτό ο νόμο απαγορεύει σε οποιοδήποτε να εκφέρει δημόσια άποψη για την πορεία τη έρευνα ή για επιμέρου συμπεράσματα 
χωρίς τη συγκατάθεση του ΕΔΟΣΑΜ. Όμως, αυτός ο νόμος για κάποιο λόγο αφορά μόνο τα αεροπορικά δυστυχήματα. Οι υπογραφές σε μια πλατφόρμα δεν έχουν άμεση νομική ισχύ, αλλά αντιπροσωπεύουν τη φωνή και την ανησυχία των πολιτών. Πέρα από τον νόμο υπάρχει και η ηθική ευθύνη των αρχών και των πολιτικών προσώπων. Οι νόμοι είναι υπόλογοι και προσαρμόζονται ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες και τις αλλαγές της αξίας μας. Κατά τη διάρκεια της Εξαταστικής Επιτροπής του Εγκλήματος των Τεμπών, η ελληνική τηλεόραση διέθετε περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο σε άλλα θέματα. Όμω, μόλι έκλεισε ο ένα χρόνο από την κρατική δολοφονία, αυτό που έκαναν τα κανάλια ήταν επίκληση στο συνέστημα. Όπω θα κάνω και εγώ στο τέλο αυτού του βίντεο, προβάλλοντα τα ονόματα των θυμάτων. Βασίλη, ξαφγό! Φεύγει, φεύγει! Έγινε. Καλό βράδυ. Λίγε ώρε μετά το έγκλημα, ανώνυμο ανεβάζει στο διαδίκτυο, αποκαλύπτοντα τον διάλογο του σταθμάρχη τη Λάρισα και του μηχανοδηγού τη επιβατική αμαξιοστοιχία Intercity. Έναν χρόνο αργότερα, η εφημερίδα Το Βήμα αποκαλύπτει πω το ηχητικό έχει υποστεί επεξεργασία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έγινε μοντάζ στι συνομιλίε του Σταθμάρχη με μηχανοδηγού και το αποτέλεσμα τη μονταζιέρα είναι να προκύψει υλικό που επικεντρώνεται μόνο στο λάθο του Σταθμάρχη. Η κυβέρνηση απαντά ότι το δημοσίευμα προβάλλει θεωρίε συνωμοσία. Και επειδή εδώ έχουμε κοπτοραπτική. Κανονική κοπτοραπτική στα ηχητικά που έχουν δοθεί ε, στη δημοσιότητα. Ο μοναδικό που έχει αυτά τα ηχητικά, είτε στο GSMR που κάνει την επικοινωνία μεταξύ των σταθμαρχών, είτε την ώρα που φεύγει το τρένο από τη Λάρισα, είναι ο ΣΕ. Αν ο, αν ο Γιώργο προσπαθούσε να επικοινωνήσει με άλλο τρένο, για εμένα, σημαίνει ότι έχει ξαναμιλήσει μετά και δεν το ακούμε. Και εμεί οι μηχανοδιά απορούμε. Και ποιο ο λόγο δηλαδή να μην. Για να ενοχοποιήσουν του ανθρώπου, κύριε Χασαπούπουλε. Για, για να πούνε του ανθρώπου ότι φταίτε μόνο εσεί. Είναι δυνατόν μία μέρα, 8-10 ώρε μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα, να υπάρχει συνομιλία σταθμάρχη μηχανοδηγού που αποτελεί αντικείμενο προανακριτική ανάκριση στο YouTube. Η πρώτη που απέκλεισε τον χώρο των τεμπών δεν ήταν ούτε η πρεσβεστική ούτε η αστυνομία. Ήταν η πολεμική αεροπορία. Το κλιμάκιο έφυγε από τη Λάρισα, ναι ή όχι. Και εδώ πάμε στις τραγικές συμπτώσεις. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ατοική βάση στη Λάρισα. Εκεί υπάρχουν 8 drones. Τα οποία drones έτσι λειτουργούν με ειδικό καύσιμο. Το Aviation Jets Full λέγεται. Αυτό είναι 100 οκτανίων. Λέω στοιχεία τώρα γιατί τα έγραφα μπροστά μου. Το καύσιμο αυτό έρχεται από το εξωτερικό. Από τα Σκόπια και από Βουλγαρία. Χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό το καύσιμο τα 8 drones των ΙΠΑ. Αυτά πετάνε μέχρι τη μαύρη θάλασσα. Είναι ειδικό καύσιμο για να κατασκοπεύουν τη Ρωσία. Η σύσταση του καυσίμου έχει ξυλόλιο, βενζόλιο, τουλόλιο. Ό,τι βρέθηκε στα τέμπη. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι αυτό αποτελεί μια άλλη θεωρία συνωμοσία, η αλήθεια είναι ότι με μια σύντομη έρευνα επιβεβαιώνεται ότι το 2022 ήρθαν στην Ελλάδα 8 drones και το καύσιμο που χρησιμοποιούν περιέχει παρόμοια στοιχεία με αυτά που βρέθηκαν στα τέμπη. Δεν συνδέεται κατά κανέναν τρόπο τραγικό θάνατό του με την τραγωδία των τεμπών. Είναι ο Κωνσταντίνο Χρυσάκη, 66 χρονών, οικογενειάρχη με παιδιά στην Ανάβυσο. Ο άνθρωπο αυτό είναι είχε πάνω του την κυκλοφορία και την ασφάλεια του ΟΣΕ. Ήταν στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου, στο 38 ο χιλιόμετρο στο Λαγονίση, ήταν σε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, η μοτοσυκλέτα του έπεσε, πήγε να κάνει μια προσπέραση, το παπαρευόμενο βάνε, κτινάχθηκε ο άνθρωπος, βρήκε τραγικό θάνατο. Γιατί δεν ξεκινάνε τα τρένα Αθήνα Θεσσαλονίκη, γιατί δεν ξεκίνησε ο προαστιακός σήμερα, ακριβώς γιατί δεν δίνει άδεια ιράς για αυτό το σύστημα επικοινωνίας. Αυτό λοιπόν πάλευε ο συγκεκριμένο άνθρωπο που χάθηκε και είπε: Βρήκα λύση, βρήκα ένα άρθρο για να στείλουμε στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων που λέει ότι ο ΣΕ θα έχει την τελική ευθύνη για τη λειτουργία αυτού του συστήματο. Ο διευθυντή κυκλοφορία του ΟΣΕ, Κωνσταντίνο Χρυσάκη, είχε συμμετάσχει σε πλήθο υπηρεσιακών επιτροπών που είχαν διερευνήσει πρόσφατα και παλαιότερα σιδηροδρομικά συμβάντα. Θα καταγγείλει και ένα πρώην στέλεχο του ΟΣΕ με μία επιστολή σύμφωνα με το ΣΤΑΡ. Για τον διευθυντή κυκλοφορία του ΟΣΕ, Κωνσταντίνο Χρυσάγη, ότι δεν μπορούσε να πει όχι σε αυτού που διοικούν τον ΟΣΕ τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι είναι αδίστακτοι και εκτελούν εντολέ. 
Έτσι, συμμετείχε στην κοπταραπτική των συνομιλίων μεταξύ των σταθμαρχών και των άλλων παραγόντων της κυκλοφορίας. Καλωσορίζω και επισήμως στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής η οποία θα διερευνήσει την υπόθεση που συντάραξε όλη την Ελλάδα, την υπόθεση των τεμπών αλλά και τις υπόλοιπες πτυχές της. Η προέλευσή μας ως Προεδρείο από την πλειοψηφία δεν θα εμποδίσει τη θεσμική λειτουργία της Επιτροπής. Στις 15 Δεκάτου 2023, Δεκτή έγινε η πρόταση για τη σύσταση εξαρτηστική επιτροπή που υποβλήθηκε από του βουλευτέ του ΚΚΕ. Η πρόταση του ΚΚΕ που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια θέτει την έναρξη των ερευνών από το 1997. Έτσι έχουμε τρει περιόδου. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία. Καταρχά, να ξεκινήσουμε με το διαχωρισμό ότι άλλο είναι βουλευτική ασυλία και άλλο η ποινική ευθύνη των υπουργών και υφυπουργών. Αναφέρει ο Νίκο Παρασκευόπουλο, καθηγητή ποινικού δικαίου στο Απιθήτα. Σε γενικέ γραμμέ, είτε για του βουλευτέ είτε για του υπουργού, η δίωξη προποθέτει η υπόθεση να περάσει πρώτα από τη Βουλή. Εν τω μεταξύ, είναι δύο διαφορετικέ περιπτώσει υπουργοί και βουλευτέ. Αν η Βουλή δώσει τη σχετική άδεια, οι βουλευτέ μπορούν να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη που θα αποφασίσει εν τέλει αν είναι ένοχος ή όχι. Στους υπουργού είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Το άρθρο 86 του νόμου αναφέρεται στη δίωξη που μπορεί να ασκηθεί εναντίον μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών για ποινικά δικήματα που διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Μόνο η Βουλή έχει την εξουσία να ασκήσει δίωξη κατά αυτών των προσώπων. Η πρόταση για δίωξη υποβάλλεται από τουλάχιστον 30 βουλευτές και απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής. Αν αποφασιστεί η δίωξη, η υπόθεση εκδικάζεται από το δικό δικαστήριο. Επίση, η Βουλή μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή τη ή να αναστείλει τη δίωξη οποιαδήποτε στιγμή. Η αλήθεια είναι, ένα πολιτικό χρειάζεται τη βουλευτική ασυλία. Αν ένα πολιτικό δεν έχει ασυλία, μπορεί να κατηγορηθεί για οτιδήποτε από οποιονδήποτε και να κληθεί να αντιμετωπίσει νομικέ διαδικασίε, κόμμα και για ανούσια ή αβάσιμα γεγονότα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε για πολιτικού λόγου, είτε απλά ω μέσο πολιτική εκμετάλλευση. Ένα εργάτη σε ένα εργοστάσιο εργάζεται σε ένα μηχάνημα που λειτουργεί. Λόγω όμω μια βλάβη, προκαλεί τον θάνατο στον εργάτη. Σε αυτή την περίπτωση, μια έρευνα θα ξεκινήσει για να δει ποιο φέρει ευθύνη. Εάν το ατύχημα οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα του μηχανήματο, οι τεχνικοί που επιμελήθηκαν τη συντήρηση του μηχανήματο μπορεί να φέρουν ευθύνη. Ο υπεύθυνο ασφάλεια του εργοστασίου, εάν αποδειχθεί ότι δεν προέβει σε αναγκαίε ενέργειε για την αποφυγή του δυστυχήματο, μπορεί να φέρει ευθύνη. Οι προϊστάμενοι μπορεί επίση να φέρουν ευθύνη εάν αποδειχθεί ότι δεν επέβλεπαν επαρκώ την ασφάλεια στον χώρο εργασία ή δεν παρέχαν του αναγκαίου πόρου για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματο. Και τέλο, το εργοστάσιο ή εταιρεία μπορεί να φέρει ευθύνη αν διαπιστωθεί ότι δεν παρέχει αρκετέ προφυλάξει για την ασφάλεια των εργαζομένων, όπω προπληρωμένη συντήρηση των μηχανημάτων ή επαρκή εκπαίδευση για τη χρήση του. Το παράδειγμα με το εργοστάσιο υπογραμμίζει την αρχή της συλλογική ευθύνης, όπου η ευθύνη δεν φέρεται μόνο από ένα άτομο, αλλά από ολόκληρο το σύστημα ή την οργάνωση που εμπλέκεται στο αντιστοίχημα. Στην περίπτωση των υπουργών, η ευθύνη τους συνδέεται με την απόδοσή τους στη διαχείριση των υπηρεσιών και των κρίσεων που επίπτουν στον τομέα τους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η δικαιοσύνη επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις σε εκείνους που φέρουν ευθύνη για τα δυστυχήματα και τις καταστροφές που προκλήθηκαν λόγω της αμέλειάς τους. Επαναλαμβάνω, δεν κρύφτηκα ποτέ, δεν κρύβομαι ούτε τώρα πίσω από καμιά βουλευτική ασυλία. Καμιά βουλευτική ασυλία δεν έχω για τα τέμπη. 10 Μαρτίου 2024 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίε τη Εξαταστική Επιτροπή που διερεύνησε τα αίτια του σιδηροδρομικού εγκλήματο που έγινε στι 28 Φεβρουαρίου του 2023. Εγκρίθηκε το πόρισμα τη Νέα Δημοκρατία κατά πλειοψηφία. Συνοπτικά, το πόρισμα βλέπει ευθύνε στο Σταθμάρχη και τη Hellenic Train. 
και καμία προσπάθεια συγκάλυψης. Παράλληλα, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών έστειλε επιστολή με την οποία ζητά να έρθει ασυλία του και με βάση τον νόμο περιθύνης υπουργών και να εξεταστούν τυχόν αδικήματα κατά τη δική του θητεία σε σχέση με την εφαρμογή και υλοποίηση της Σύμβασης 717 της Εργοσέ. Αλλά λόγω παραγραφής δεν μπορεί να δικαστεί ποινικά. Κύριε Σπρίτζη, θα το πείτε ένα λεπτό. Ναι, ναι. Να, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέει ο που είναι και ουσία. Για μένα τουλάχιστον. Και για αυτό που λέει την ουσία. Παράγει αυτή η Επιτροπή ποινικό αποτέλεσμα. Όχι, είναι ένα εξαρτήτως της ποινικής διαδικασίας. Έχει να κάνει, η, η Επιτροπή αυτή έχει να κάνει με την τιμή του πολιτικού προσώπου. Ακριβώς. Ψύχωση. Η δήλωση του δημοσιογράφου αποτυπώνει μια πραγματικότητα που δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει σε μερικούς κύκλους της κοινωνίας μας. Παρόλο που έχουμε προχωρήσει σημαντικά σε θέματα διαφάνειας και δημοκρατίας, υπάρχει ακόμα ένας αριθμός ανθρώπων που προτιμούν να αντιμετωπίζουν την πολιτική Ω ένα είδο μοναρχία, όπου η εξουσία και η εξοπιστία κληρονομούνται αυτομάτω. Μπορεί ένα τραγικό έγκλημα να αλλάξει τελικά την πορεία μια κοινωνία. Παρόμοια συμβάντα συνέβαιναν και θα ξαναζηβούν. Το θέμα είναι πώ δρά η δικαιοσύνη. Δρά τελικά ω ανεξάρτητη αρχή. Ο Έλληνα λένε ξεχνάει. Δυστυχώ δεν ξεχνάει, αλλά κάνει κάτι πολύ χειρότερο. Εξαγοράζεται. Ήσασταν πρόεδρος των ΟΣΕ, σωστά. Σωστά. Ποιος σας διόρισε. Η σύγκριση της, ε, του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, και έγκριση της τοποθέτησης μου από την Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ προσλαμβάνατε. Εσύ δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω την ερώτηση, κύριε Κοκαλή. Εννοείται κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Ναι. Προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ. Με ναι. μπλοκάκι. Προσλήφθηκε, ναι. ναι. Πόσοι. Ε, περί τα 210 άτομα. Πού τους βρήκατε. Την απάντησα την ερώτηση προηγουμένως με ερώτηση, κύριε Αποστολάκη. Ε, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία της Διευθύνσης και όλο το δυναμικό του ΟΣΕ, Ζητήθηκε να συλλεχθούν άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν στον οργανισμό ε, και στη συνέχεια τηρήθηκαν όλες τις διαδικασίες μέσω επιτροπών αξιολόγησή του, συνεντεύξεων και προσόντων με τα οποία θα, προσληφ... θα είχαν προσληφθεί αν είχε ακολουθηθεί και η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Ξέρετε ποιε περιοχέ είναι, θυμάστε, γεωγραφικά. Όχι, ειλικρινά καθόλου, κύριε Κόκαλη. Πάρα πολλοί είναι από τις ΣΕΡΕΣ. Τυχαίο προφανώ. Δε, δεν το θυμάμαι. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability, they want the credibility Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder Work until you're prouder and f*** all the doubters, they're just your downers I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown I'm off at these f***ing clowns Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king 
yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns. Hoover all taught, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God, they all let me down.